，醒醒上课了啊！把象棋课本翻到二百零九页啊！四郎今天接着讲天天象棋残局闯关。现在咱们红方双局战累，黑方还没有事。那么按常理说，如果咱们出老帅的话，杀招会更快。但是黑方有个马，他会跳马一将，这一将你只能吃马，吃马速度就慢了。你要是讨老帅，黑方推炮一将。你要是动势呢，黑方还进车一将，所以说啊，这里咱们就不能出老帅了，咱们要换一种方法，这种方法就是进车来个二鬼拍门，下一招平车一将的进车一将就完事儿。黑方这里想解，只能把马往这儿放，这里呢咱们也不要吃它，因为咱们有连杀，其实用哪个车都行，比如说就这个车一将，黑方肯定要躲，进车一将他肯定要垫马，杀马绝杀，这一关也是异常简单，咱们往上走。现在是二百一十关，这一关咱们有双炮一马，而且这个马控制黑方老将，他现在不能回中。如果说你着急跳马，黑方一回中，这棋没法赢了。那么这里正确走法，咱们应该进炮啊！进炮这个很明显就是准备马后炮绝杀，因为我这个马没跳啊，你这老将没法躲呀。你就算上来平炮也是死，黑方你就是追炮，咱们也是硬将。他一吃，还有一个炮一打还是死，所以说追炮是不行的。当时电脑已然疯了，下底狙将一电视，砍士一将一吃，最后呢，他把马往这儿跳，那我也是硬将，黑方踩了，咱们进炮打马绝杀。这一关也是比较简单，咱们继续啊。现在是二百一十一关，这一关也是嗷嗷简单呐。现在黑方这个狙啊，下底是一步杀。咱们红方有车马炮，第一步棋下底车将，黑方只能垫士。那这里要切记，不要砍士，砍士弄不死。正确走法，咱们应该平炮将。黑方如果垫士，就砍士绝杀。现在是铁门栓，他不敢动士，他只能动象。动象的话，咱就挂脚将，黑方只能上退车绝杀。这个杀招非常的经典。那咱们继续吧。现在是二百一十二关了。这一关呢还有点意思，现在咱们红方有车双马一炮，车战争了，好像随便一将黑方就死，但是这个棋并不那么容易，而且现在黑方实力很强，他这俩车哪个下底都是死啊。咱们这里应该这样走，先回马将，现在用炮将看一看黑方电杀，如果电马，这个棋死的很快，咱们可以弃车将，黑方没办法，中路来不了，只能吃车。咱们跳马绝杀，往左跳，往右跳都行，因为是马炮双将啊。那么看来黑方这个马他不敢轻易跳，他得遮住将脸了。走到这儿啊，电脑会选择电炮啊。电炮这个棋咱们就不能这样走了，再走输了。正确走法应该是往这儿跳，来个八角马。现在呢还是用炮将，如果黑方平炮啥的，那咱平车一步杀了。八角马配合车了吗？黑方这回他得垫马了，那垫马以后本来咱们可以下底绝杀，但是黑方有底炮，这期得这样走，咱们要弃车将，黑方老将吃不动了，只能用炮打，咱们跳马绝杀。现在是马将，老将还是没法动，这一关呢还行，咱们往上走。现在是二百一十三关，现在咱们老帅呢比较惨，即将要被三族盖顶。这三个小卒正在这研究，争着吃还是烤着吃呢？其实这一关呢也很简单，只要是你上了别冲动。你要是用兵拱老将，那这棋输了，黑方会退将。那你不想死，只能硬将了，拱底势，黑方就上来。你还能怎么将啊？你用底线这个一将吧，黑方上三楼。那好了，现在呢，红方这俩局全是低头车了，弄不死了。哎，这样走呢不是正招。回到初始，这里红方正确走法是先用车将，黑方肯定不敢上老将了，进车死了，他只能往底线走。回底线，咱们也是砍士将，虽说车没跟，黑方不敢吃，一吃进车将死了，黑方只能上，咱们退车一将，无论黑方上还是下，咱们都是进车一将，绝杀无解。这几关呢也是没什么挑战性。这是最新版本《天天象棋》二百零九到二百一十三关，那就这样吧，谢谢大家收看，咱们明儿再聊，下课。